The next slide is the Boy Scouts of America. Entonces, aquí en la esta diapositiva tenemos a los Boy Scouts de América. This is an example of a need to separate. Ah, este es un ejemplo de la necesidad de separación. Um, because this organization was founded uh, as a Christian organization, but it changed recently. Porque esta organización nació como una organización cristiana pero cambió recientemente. Um, I was in the Boy Scouts when I was in my teens. Cuando era adolescente, yo fui parte de los Boy Scouts. Look at the, this is the oath or promise of a Boy Scout. It's, it's, it's pretty good, isn't it? Y este es el juramento o la promesa de los Boy Scouts. La vamos a leer, ¿no? Por mi honor, haré mi mejor esfuerzo, hacer mi deber a Dios a mi país y obedecer la ley Scout. Ayudar a otras personas en todo momento para mantener físicamente fuerte, mentalmente despierto y moralmente rectos. Muy buena esa, esa promesa, ¿cierto? Y la última parte dice que seré moralmente recto. Pero lo que pasó fue que the homosexual movement pressured the Boy Scouts first to accept uh, Boy Scouts as homosexuals and then leaders who were homosexuals. Entonces lo que pasó aquí fue que la comunidad homosexual presionó tanto que ahora son aceptados a uh, chicos homosexuales, pero también hay líderes de los Boy Scouts que son homosexuales. So many Christians feel felt like they needed to separate. Entonces muchos cristianos sintieron que necesitaban separarse. Go to the next slide. Vamos a la siguiente. So the boys, so uh, they separated and they formed an organiz a new organization called Trail Life USA. Entonces ellos se separa se separaron y oh, formaron una nueva organización llamada Trail Life. USA. And the the Girl Scouts did the same thing. There was a, a new organization formed called American Heritage Girls. Y las Girl Scouts, que son el Boy Scouts, pero para, para chicas, formaron el American Heritage Girls. So this was a good example of the need to separate and form a new organization that is based on biblical principles. Y este es un muy buen ejemplo acerca de, de la necesidad de separarse y formar otras organizaciones que, que mantengan los buenos principios. On the, the next slide, um, I'm not going to take the time to read this, but this was Noel Webster talking about how you should choose friends. Entonces no me va a tomar el tiempo de leer esto, pero es, una, es un texto acerca de Noah Webster explicando cómo elegir a los amigos. Well, when you get married and have children, this will be especially important to you. Entonces, cuando te cases y tengas hijos, esto va a ser especialmente importante para ti. Because you will realize that your children will become very much like the, the children, the friends that they associate with. Porque te darás cuenta que ellos, que tus hijos se van a convertir eh, muy parecido a, lo, a los amigos con los que ellos andan. So, many parents um, have strategies to make sure that their children associate with the right friends. Entonces, muchos padres han creado diversas estrategias para asegurarse de que sus hijos se junten con los uh, amigos apropiados. Uh, the next. La siguiente. So we're going to uh, talk a little bit more about unity with diversity. Entonces vamos a hablar un poco más acerca de unidad con diversidad. This is connecting the principle that we're talking about today with the very first principle, the principle of individuality. Entonces está conectando el principio que estamos hablando hoy con el primer principio que hablamos que fue el de individualidad. 
On the next slide. La siguiente diapositiva. So we have, again, we have the idea of unity with diversity, the one, but the many. Entonces tenemos otra vez la idea de unidad con diversidad, el uno y los muchos. So the individual is uh, body, soul, and spirit. Entonces el individuo es uh, cuerpo, alma y espíritu. Your family is, is one, but they're individual members, father, mother, and children. Entonces tu familia es uno, pero hay diferentes miembros. The church is made up of many members, but it's one body. La iglesia está compuesta de varios miembros, pero es un solo cuerpo. Now, think about voluntary associations. Entonces, pensemos ahora acerca de las, volu de las asociaciones voluntarias. It's a group of people that join together for a common purpose. Es un grupo de personas que se unen para un fin común. Uh, for example, uh, a large part of voluntary associations are businesses. Entonces, una gran parte de las asociaciones voluntarias son los negocios. What is a business with a, a group of people that join together to produce a good or a service to benefit others? ¿Y qué es un negocio sino una asociación voluntaria de personas que se unen para proveer un bien o unos servicios a las demás personas? The free market is an example of unity and diversity. Y el mercado libre es un buen ejemplo de unide, unidad y diversidad. Because each individual has something that they can contribute. Porque de esa forma cada individuo tiene algo que puede contribuir. And then we trade with each other. That's that's the unity. Y lo intercambiamos entre nosotros. Eso se llama unidad. So this is a beautiful thing that God has, um, the way he has designed things. Y esta es una forma hermosa en la que Dios ha diseñado las cosas. In civil governments, there's a, a uh, diversity and yet a unity. Y en el gobierno civil hay un diversidad y también unidad. The nation of Israel was one nation and yet there were 12 very different tribes. La nación de Israel era una sola nación, pero aún así tenían 12 tribus diferentes. In, in, in my nation, we have one nation, but we have 50 states. Y en mi nación, Estados Unidos, tenemos una sola nación, pero tenemos 50 estados. Virginia is the best one. Virginia es el mejor de todos los estados. I'm just joking, because that's where I live. Solo estoy bromeando porque ese es el lugar donde yo vivo. All right. Um, I'm going to skip the next slide, educational applications, and go to economic applications. Entonces vamos a saltarnos una diapositiva y vamos a ir a la aplicación económica. I talked about this a little bit, but let me explain a little better. Entonces, yo ya hablé esto con ustedes antes, pero voy a explicarlo un poco mejor. And um, we have this thing called the free market. Tenemos es, esto que se llama el libre comercio. What do we do in this, in this market? We trade or we exchange. ¿Y qué es lo que hacemos en este mercado? O, o en este comercio es que nosotros libremente cambiamos las cosas o comerciamos. Yeah, look, look around this room at the things that we all have. Miremos alrededor de este cuarto y qué es lo que nosotros tenemos. You have uh, paper and pencils and you have chairs and clothes. You have a phone, glasses. Where did you get these things from? Entonces tenemos papeles, lápices, tenemos sillas, vasos, teléfonos. ¿De dónde sacaron todas estas cosas? Someone else gave them to you, right? Alguien más se las dio, ¿cierto? Steve, what you actually did is you traded your labor for those things. 
Y lo que en realidad tú hiciste fue cambiar tu esfuerzo y tu trabajo por estas cosas. We do this, uh, we do this so much we don't think about it anymore. Nosotros hacemos esto tanto que ya ni siquiera pensamos al respecto. And yet it's God's design in economics. Y de todas formas ese es el diseño de Dios para la economía. So look at this, look at this slide with the internal unity and the external union. Entonces miremos esta diapositiva que habla acerca de la unidad interna y la unión externa. So internally what happens is I want what you are willing to trade and you also want what I will give you. Entonces e internamente la premisa es quiero lo que vas a comerciar y, y, y tú quieres lo que yo voy a comerciar. And because there is this in, internal unity, there is an external union. Y debido a que hay esta unidad in, interna, se, se manifiesta en una unión externa. And that is that we, we make a contract or a covenant or agreement and we agree to make a trade. Y entonces lo que hacemos es un contrato, libremente aceptamos uh, y nos ponemos de acuerdo para hacer un, un comercio, un intercambio. We would not make the trade, the external trade, unless there was an internal agreement. Entonces nosotros no haríamos un negocio externo a menos de que haya un acuerdo en, interno. Notice one other thing about this. Y fíjense en otra cosa acerca de esto. Both, both people who trade win. They both get what they want. Y fíjense que ambos que están negociando, ambas personas que negocian, ganan. Cada uno obtiene lo que quiere. Notice that in, in, this, in this free market that it is the golden rule in action. Y fíjense que en este mercado libre la, la regla de oro se pone en acción. Do unto others as you would have them do unto you. Haz a otros lo que tú quieres que ellos hagan contigo. You notice in the three in, in the free market there's there's no stealing. Fíjense que en el mercado libre no hay robos. There's no um, deception or dishonesty. No hay engaños o deshonestidad. There's no um, coercion or force. It's, it's voluntary. No hay coacción o fuerza. Todo es voluntario. And we don't need the, um, we don't need the uh, interference of civil government. Y no necesitamos la interferencia del gobierno civil. Unless someone is doing something wrong, like stealing or lying or cheating. Y si al final alguien está haciendo algo deshonesto, como mentir, robar o engañar. En, en, ese, so, en esas circunstancias necesitamos el gobierno. So this is the principle of unity and union applied to business and economics. Entonces, este es el principio de unidad con unión aplicado en los negocios y la economía. I'll give you another example. Y les daré otro ejemplo. Um, one of the things that's going on in our country right now, and you can tell me if this is happening in, in uh, your nation. Una de las cosas que está pasando ahora en mi nación, y ustedes me pueden contar si está pasando en la de ustedes también. Is the um, is uh, certain business owners are being forced to uh, perform business services for other people. Entonces algunos dueños de empresas y de negocios están siendo obligados a, a practicar o a dar sus 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 negocios a otras personas como sus servicios a otras personas. Uh, Let me just tell you specifically what's what is happening. Y les voy a contar específicamente lo que está pasando. Ever since um, I believe it was in 2015 when 
uh, our Supreme Court had a court case that said homosexuals can now get married. Entonces creo que esto pasó en más o menos en el 2015 cuando hubo un caso especial en la Corte Suprema donde determinaron que los homosexuales podían casarse. Ever, ever since then, homosexuals have been demanding more and more that uh, Christians and the and the general population uh, will embrace homosexuality. Y desde ese entonces, los homosexuales han estado presionando más y más para que los cristianos y en general la sociedad acepte esta esta ideología homosexual. So, for example, some Americans who have businesses. Um, that have something to do with weddings are being asked to participate in homosexual weddings. Entonces, por ejemplo, a uh, ciertos cristianos que tienen negocios relacionados con las bodas están siendo obligados a participar también de bodas homosexuales. So, for example, one one man um, had a bakery where he makes wedding cakes. Entonces, por ejemplo, un hombre que tiene una pastelería, él hace tortas para matrimonios. And a homosexual couple came into his bakery and said, will you make a cake for our, for our wedding? Y, y una pareja homosexual entra a su tienda y le dice, ¿pueden hacer un pastel para nuestra boda? And the business owner said, You can buy anything you want in my store, but I cannot make a special cake for you for your wedding. Y el dueño de la tienda le dice, ustedes pueden comprar cualquier pastel que hay en mi tienda, pero no les voy a hacer ningún pastel especial. He said, I am a Christian and this would violate my conscience. I don't want to participate in something that God says is wrong. Porque yo soy cristiano y no quiero violar mi conciencia y no quiero participar en algo que Dios dice que está mal. What happened to this man? ¿Qué le pasó a este hombre? The government tried to uh, force him to make the cake for this wedding. El gobierno trató de obligarlo a hacer este este pastel para este matrimonio. Wait, is that right? ¿Creen que eso está bien? No. No, this is forced unity, right? No, porque esta es una unidad forzada. Let's let's just apply the principle that we're learning to this situation. Apliquemos el principio que estamos aprendiendo a esta situación. Think of the idea of uh, internal unity producing external union. Piensen en la idea de la unidad interna a uh, produciendo una unión externa. How would you apply that to this situation? ¿Cómo aplicarías esto a esta situación? So, maybe that the homosexuals make their own cakes. Entonces, los homosexuales hagan sus propias tortas. Make, make your own cake, yeah. I like, I like that answer. Entonces, hagan sus propias tortas. Me, me gusta esa, esa respuesta. There, there is no internal unity between the person who wants to buy and the person who wants to sell. Entonces right? no hay una unidad interna entre la persona que quiere vender y la persona que quiere comprar, ¿cierto? Should we force people to have an internal unity? Deberíamos obligar a las personas a que tengan una unidad interna? No. no. Of course not. Claro que no. That would be the same as uh, should we force a man to love and marry a woman? Sería lo mismo que obligar a un hombre a que se case y ame a una mujer. Obviously not. Claro que no, cierto. Should you force someone to be in unity with an employer and take a job? Eh, alguien que te obligue a estar en unidad con un con un jefe con un empleador. Y que aceptes un trabajo. No. No. So, um, God has designed this so there needs to be an internal unity before there's an external union. Entonces Dios nos ha diseñado de tal forma en que nosotros tenemos que tener una unidad interna para que pueda haber una unión externa. 
We know that this uh, situation uh, has nothing to do with someone baking a cake. Y sabemos que esta situación no tiene nada que ver con alguien horneando un pastel. What the homosexual wants is for the business owner to say what you're doing is okay. Lo que realmente se está desenvolviendo aquí es que los homosexuales quieren que estos pasteleros y que todo el mundo digan que lo que ellos están haciendo está bien. And the business owner cannot do this. Y un, un dueño del negocio cristiano no puede hacer esto. On this slide it says, uh, is there a right to sell and is there a right to buy? En la diapositiva dice que hay un derecho para vender y un derecho para comprar. What do you think? ¿Qué es lo que creen? No, no. There is not a right to sell or to buy because it has to be voluntary. There has it to has, be unity. Has to be volunteer. That's that's the when we use the term free market, that's the free part. Entonces no, eso no no hay ningún derecho para comprar o vender porque tiene que ser algo voluntario, algo que que nazca del corazón, que haya unidad para que pueda haber una unión externa. Entonces en la parte del libre comercio o del mercado libre, estamos hablando acerca de la parte libre en, en este aspecto, de que tiene que haber una voluntad libre para negociar. So, um, on the next slide, we, we're going to um, start to close here by looking at uh, the governmental application. Entonces, vamos a, a ir cerrando con, con la aplicación gubernamental. This is very important to all of us. Y esto es bastante importante para todos nosotros. Um, Jonathan, could you read this quote from uh, James Rose? Vamos a leer esta cita de James Rose. Y dice, la historia antigua que databa de 3.500 antes de Cristo registra los primeros esfuerzos del hombre en la organización social a través de la centralización. El control del hombre sobre el hombre se extiende desde la familia primaria y la unidad tribal hasta una unión que abarca todo el mundo conocido. La civilización está forjada con, un, con fuerza política y fuerza militar. Un Estado Supremo es sucedido por uno mayor que es superado por uno mayor. La grandeza imperial y la grandeza intrínseca parecen sinónimos. So, uh, this is This is talking about um, governmental um, unity can come about two ways. Entonces, aquí está hablando acerca de la unidad gubernamental puede venir de dos formas. It can be, it can come about by uh, force, or it can come about by internal un unity producing external union. Entonces, que puede venir a través de la fuerza. O puede venir a través de una unidad interna que produzca una unión externa. How does God want nations to be built? ¿Cómo quiere Dios que las naciones sean construidas? He wants them to be built upon voluntary consent, not, not coercion or force. Dios quiere que sean uh, construidas en una unión voluntaria, no bajo una coacción o fuerza. Look at um, Genesis 11. Miremos Genesis 11. In the next, uh, on the next slide. En la siguiente diapositiva. Now this, of course, is the story of the Tower of Babel. Esta es la, la historia de la Torre de Babel. The Bible says that man had come together and they were in great unity. La Biblia dice que los hombres habían, se habían juntado en gran unidad. There was only one language. Y solamente había un idioma. And so there was a tremendous ability to communicate effectively and uh, efficiently. Y había una habilidad tremenda para comunicarse efectivamente y eficientemente. The unity was so advanced and so complete. La unidad estaba tan avanzada y tan completa. That this is what God said. Que eso es lo que Dios dijo. 
this is what they begin to do. Now nothing they propose to do will be withheld from them. Ya han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. But they, they were not using this powerful unity for God's purposes. Pero entonces ellos no estaban usando esta poderosa unidad para el propósito de Dios. But rather in defiance of God. Sino que lo estaban usando para des desafiar a Dios. They had plans to bring about a man-centered centralization of power. Ellos tenían planes de, de tener un poder centralizado en el hombre. Their goal was not the glory of God, but their own glory. Su meta no era la gloria de Dios, sino su propia gloria. Well, we know the end of that story, right? Y ya conocemos el final de esta historia, ¿cierto? Get that God personally destroyed this evil union. Y Dios personalmente destruyó esta unión uh, de maldad. And what was the main way that he did it? Y eh, cuál fue la forma en la que él lo hizo? He broke down their ability to communicate by um, confusing the languages. Él rompió la habilidad que tenían de comunicarse por medio de confundir sus idiomas. Um, so Christianity produces the civil union or, or political union in a different way than what the world does. Entonces, de la forma bíblica, se produce la unidad y la unión de una forma muy diferente a lo que el mundo hace. Can you read this quote? Uh, this is from uh, a historian Lennon, Leonard uh, Bacon. Entonces vamos a leer esta cita de un historiador llamado Leonard Bacon que dice, en el principio el cristianismo era simplemente evangelio. La organización eclesiástica no fue la causa, sino el efecto de la vida. Las iglesias fueron constituidas por la asociación espontánea de creyentes. Los individuos y las familias, atraídas el uno hacia el otro por su común confianza en Jesús el Cristo y su interés común en las buenas nuevas concernientes al reino de Dios, se convirtieron en una comunidad unida, no por vínculos externos, sino por la fuerza vital de ideas y principios. Las nuevas afecciones se convirtieron en el vínculo de una nueva hermandad, y la nueva hermandad con sus deberes mutuos y responsabilidades unidas se convirtió en una sociedad organizada. Sus nuevas ideas y nuevas simpatías y esperanzas eran un vínculo de unión, y aunque aún no estaban separados del pueblo judío, ni anticipando tal separación, comenzaban a ser una comunidad distinta con una vida propia. So one of the things that you see in here is that um, biblical unity is not external, it's internal. Entonces una de las cosas que vemos aquí es que la unidad bíblica no es externa, sino que es interna. And what is it, what is it that, that brings about that... Uh, biblical unity. ¿Y qué es eso que trae la unidad bíblica? It says, uh, Bacon said, ideas and principles. Es que ellos pueden eh, establecer ideas y principios. So if we want a good nation, a healthy nation, entonces si somos una buena y saludable nación, we've got to uh, have a population that agrees upon these biblical ideas. Para tener una población que se ponga de acuerdo con estas ideas bíblicas. Our nation was founded that way. Y nuestra nación de Estados Unidos fue fundada de esa forma. But sadly has, has gone far away from God's principles. Pero tristemente ya se ha apartado muy lejos de los principios de Dios. We're going to skip a few slides here, Jonathan. Okay. Uh, basically, the next few slides I talk about and show how um, America was built on the ideas of Christianity. It was biblical Christianity that gave us our unity. Entonces vamos a saltarnos unas diapositivas, pero básicamente lo que muestran esas diapositivas es como los los peregrinos en nuestra nación fundaron la nación en base a los principios bíblicos de unidad. And this internal unity resulted in an external union of a nation in 1776. Y esta unidad 
eh, interna resultó en una unión externa de la formación de la nación de Estados Unidos en 1766. So, um, we have been moving away from union, but in order to get the union back, we have to have these biblical principles that to unify us. Entonces nos hemos estado alejando bastante de la unión en la nación, pero para poder volver a esta unión tenemos que estar en unidad de vuelta con estos principios. And, uh, on slide 46, the seven areas of unity. Y en la diapositiva más adelante habla acerca de las siete esferas de la unidad. This would be a good um, point of discussion. We could talk about how God wants us to be unity in unity with Himself, with ourselves, with our family, within schools, within our churches, within our businesses and our workplace, and within our government. Y esto puede ser un buen, una buena forma que podemos debatir de cómo Dios quiere que te, vivamos en unidad interna con Él con nosotros mismos, con nuestra familia, en nuestras iglesias, en nuestros negocios, colegios, instituciones, en el gobierno. I feel like I've had a great deal of unity with with the people in this room. Y yo creo que he tenido una buena cantidad de unidad con la gente en este cuarto. Even though we're separated by so many thousands of miles and even separated by not speaking the same language. Incluso cuando estamos separados por miles y miles de kilómetros y por la diferencia de, de idioma que tenemos. Why? ¿Por qué? Because we are united internally. We both love the same God. Porque estamos unidos internamente. Todos nosotros amamos al mismo Dios. And we both love His Word and His principles. Y todos nosotros amamos su palabra y sus principios. Amen. Amen. <laughs> so when I see you in heaven, we will have no problem communicating, right? Entonces cuando nos veamos en el cielo no vamos a tener ningún problema en comunicarnos. We will speak the same language. <laughs> Hablaremos el mismo idioma. <laughs> uh, I want to do one more thing with you. Y quiero hacer una cosa más con ustedes. I I have developed this um, way to Remember the seven principles. He desarrollado esta forma de recordar los siete principios. And I want to teach it to you quickly. Y quiero enseñárselas a ustedes rápidamente. So number one. Número uno. Is the principle of individuality. Es el principio de individualidad. So the way you can remember this is to connect it to the number. Y la forma en la que tú puedes aprender esto es conectándolo con el número. So lo, let's go through this quickly and then I'm going to give you a very short quiz at the end. Entonces vamos a ir rápidamente a, a través de todo esto y al final les voy a hacer un corto quiz. And I'm sure you will get this. Y yo estoy seguro que van a sacar un 100. Okay, safe. So think of the number one. Piensa God, is num God is number one. He's unique and there's no one else like him. Piensen en el número uno, ¿no? Entonces Dios es el número uno. Él es único y no hay nadie como Él. Number two. El número dos. That's principle of Christian self-government. Es el principio de autogobierno cristiano. So two represents God and me. Y dos representa a Dios y yo. If, if God governs me, there's no need for an external governor over me. Si Dios me gobierna, ya no hay ninguna necesidad de un gobierno externo sobre mí. That's Christian self-government, right? Y eso es el autogobierno cristiano, ¿cierto? Number three. Número tres. A three backwards is like a C over top of a C. Entonces el 3 como al revés es una C encima de otra C. So that stands for Christian character. Entonces eso es para carácter cristiano. We must restore the Christian character of our nation. Debemos restaurar el carácter cristiano de nuestra nación. 
El el four looks kind of like a chair. Y el cuatro luce más o menos como una silla. So this is the principle of conscience is the most sacred property. Y este es el principio de la conciencia como propiedad más sagrada. When we listen to the word of God in church, we have our conscience formed according to biblical standards. Cuando escuchamos la palabra de Dios en la iglesia, tenemos nuestra conciencia conformada según los estándares bíblicos. What, what was three again? ¿Qué era el tres? Christian character. What was one? ¿Qué era el uno? Individuality. Individuality, because God is one. Which one is, which number is Christian self-government? ¿Y qué número es el, el carácter cristiano? El auto no, el carácter cristiano, el autogobierno cristiano. Number two. two. Now keep in mind, these are really not in a particular order. It's just the way we have written them in, in, in our books in this order. Entonces, tengan en mente que este orden no tiene una trascendencia mayor, sino que simplemente el orden en la que lo escribimos en nuestros libros. You can learn them or teach them in any way that makes sense to you. Tú los puedes enseñar o aprender en cualquier orden en el que tenga más sentido para ti. Okay, number five. Número cinco. This is the biblical form of government. Esta es la forma bíblica de gobierno. So you can uh, make the five into like a king. Y tú puedes convertir ese cinco como en un rey. When God is honored as king and sovereign, you will create a biblically based civil government. Cuando Dios es honrado como rey soberano, se creará un gobierno civil basado en la Biblia. Okay, number six. Número seis. I think this is my favorite illustration. Y creo que esta es mi ilustración favorita. It's sad but true. Es triste pero verdadera. This, the six looks like a, a poisonous snake. Y el seis luce como una serpiente venenosa. So it's, this is the principle of local self-government. Y este es el principio de autogobierno local. A poisonous snake can kill you and so can centralized government. We need decentralized local government. Una serpiente venenosa puede matarte y así puede el gobierno centralizado también. Necesitamos un gobierno local descentralizado. Ok, the last one, number seven. Entonces, el último es el número siete. The principle of unity and union. Es el principio de unidad y unión. Um, Benjamin Franklin, after they signed the Declaration of Independence, said this. Y Benjamin Franklin, antes de la firma de la independencia, dijo esto. He said, we need to hang together or we shall all hang separately. Dijo, debemos de hecho todos colgarnos juntos o seguramente todos colgaremos por separado. All right, so um, could you put the conclusion, the last slide? Ok, entonces ahora vamos a ver la conclusión. And uh, this is my prayer for you. Y esta es mi oración para ti. Did you read it? Should I read it? Yes. Dice, oro para que cada uno de ustedes, individuos con el carácter de Cristo, junto con otros creyentes de mentalidad similar en su área local, practiquen el autogobierno cristiano y tengan una conciencia escuchando y obedeciendo al Espíritu Santo. Serán usados por Dios en su área de vocación para ayudar a restaurar nuestra república constitucional cristiana. Aleluya. Amen. So that's my prayer for you and I thank you so much for this opportunity to teach you. Entonces esta es mi oración por ustedes y gracias por esta oportunidad de enseñarles.